ಒಂದು ಪಾಠ ನಾವು ನೋಡದಂತ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ನಾವು ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹ್ಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸದಾ ಕಾಳುವು ಮೆಲ್ಕಿಸಿದಕ್ಕನ ತರಹದ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೆನ್ಪಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಎಲ್ರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ <laughs> 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 ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ವಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದಕ್ನ ಮೆಲ್ಕಿ ಜೇದಕ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಿವಾಯ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಬ್ರಿಯದವರ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಓದೋಣ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಈ ಮೆಲ್ಕಿ ಜೇಕನು ಸಾಲಮಿನ ಅರಸನು ಪರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರ ಯಾಜಕನು ಆಗಿದ್ದನು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸಾಕು ಆ ಆ ಯಾಜಕನು ಆಗಿದ್ದನು ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಠ ನಾಜಕನು ಆಗಿದ್ದನು ಆ ರಾಜರನ್ನು ಒಡೆದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತಾನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾಪೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಯಾಜಕ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಚಂದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ತಿಳಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ತಿಳಿಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಕರಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಜಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೇವಿ ಗೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಆ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ ಪಾಠ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು ಯಾರೋ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯೋದ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಉದ್ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವ ಗೋತ್ರದಿಂದನೇ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಲೇವಿ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾ ರಾಜರು ಯಾರಾದ್ರು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಈಗ ಯಹೂದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜರು ಯಾರಾದ್ರು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಇವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಯಾರೋ ಯಾಜಕ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ದ್ರ ಬದ್ಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯಾಜ ರಾಜರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೌಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಾಮೇಲ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಬಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬ
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವನ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ದೇವಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಛಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದಕ್ಕಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದಕ್ಕಿನ ಸಾಲಮಿನ ಅರಸನು ಪರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರ ಯಾಜಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಆರೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರೇನೋ ಬೇರೆ ಓದ್ತಾರ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯನ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಓದಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ತಪ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಲೇವಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಯಾಜಕರು ಲೇವಿಯರ್ಗಿಂತ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾಜಕರು ಈ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಸೇವೆ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಹಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರೋನ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹಂ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವದಂ ಗುಮರಣ ಜಯಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ರನ್ನು ಆ ಅರಸನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಾರಿಗೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದಕ್ ಈ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದಕ್ ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದಕ್ಕಿನ ಸಾಲೋಮಿನ ಅರಸನು ಪರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರ ಯಾಜಕನು ಆಗಿದ್ದನು ರಾಜರು ಹೊಡೆದು ತಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದಕ್ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪು
ಈ ಮೆಲ್ಕಿ ಯಾರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕರ್ತನದ ಯೇಸುಸ್ತನಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕರ್ತನದ ಯೇಸುಸ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೂವತ್ತು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಆತ್ಮ ಮಾಡಿದಂತ ಅಜೀವಿತವಾದಿನ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನದ ಯೇಸುಕ್ತನು ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಜಕನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪಿಲಾತನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ರಾಜನ ನೀನು ಅರಸನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ನಾನು ಅರಸನೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಭರ ವಹಿಸುವಂತ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ದಾವಿದನ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೂಗ್ತಾರಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಸನ ಓಸನ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಬೆರಳು ಕೂಡ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬರಹಗಳು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಥನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತು ಆತನ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿತ್ತು ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಎರಡು ಭಾಗ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋರಿಫಿಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಲ್ಕಿ ಸದಕ್ಕಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಗಿದೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಟೈಫ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಹೂ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿತ್ತು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ದೇವಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಹಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಹುದ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಿತ್ತು ದೇವಾರಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಲೇವಿ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಿತ್ತು ಇವರಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂತಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಲೇವಿ ಅರಸನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಯಹುದ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಹೇಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಅವನ ರಾಜ ರಾಜನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಯಾಜಕನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾಜಕನಾಗಿರ್ತಾರೆ
ಬಟ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಲ್ವೇಕಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ಕೃತನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಮಾಡಿದಂತ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ಕೃತನು ಬೇರೆ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾಜಕನಾಗಿಯೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಪ್ಪೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಛಾಯೆ ಪ್ರತಿ ಛಾಯೆಗಳು ಸತ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ವಿಷಯ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇವೆಕಿನ ಕುರಿತಾದಂತ ವಿಷಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಇಬ್ಬರಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿ ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತಾನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವು ನೀತಿ ರಾಜ ಎಂಬುದೇ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸಾಲೇಮಿನ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನದ ರಾಜ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಾನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಓದಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ತೆಗಿತೀರ ನೋಡ ಅವನು ಬೋಮೇರನನ್ನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ರಾಜರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಂದ ವಾಕ್ಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಆದಿ ಕಾಂಡ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೋಲಿ ಆತನು ಅವನು ಕೆದ್ದೋರ್ ಗೋಮೋರನನ್ನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ರಾಜರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೋದೋಮಿನ ಅರಸನು ಅವನನ್ನು ಅರಸನ ತಗ್ಗು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಾವೇ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಎದುರುಗೊಂಡು ಸಾಲೇಮಿನ ಅರಸನಾದ ಮೆಲ್ಕಿ ಜೇಜಕನ ಸಹ ಬಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಇವನು ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಆಗಲಿ ಓದ್ಲ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಬೇಡ ಆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಪರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಆಗಲಿ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಮೆಲ್ಕಿ ಸಿಗೋದು ಕುರಿತಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆದ್ನೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತು ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆದ್ನೆ ಎಲ್ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೇವಿರ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಆ ಆದ್ನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಶಮ ಭಾಗನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇವಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಲೇವಿಯರ್ ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವನ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ತಗೊಬೇಕು ಉಳ್ದಿರೋಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಗೋತ್ರದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ದಶಮ ಭಾಗನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ದೇವರ
ಸ್ವಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅವ್ರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನೇ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾವ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲೇವೇರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಲ್ಕಿ ಸದಕ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ದೂತ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಚರಿತ್ರೆನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಧ್ವನಿನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ದೂತ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ ಜನ ದೂತ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವ್ರ ಮನುಷ್ಯರು ಇದಾರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎದುರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಎದುರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀವಾದ್ರು ನಾವಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ರಲ್ಲ ಸ ನೂರಾರು ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೈಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಬ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವರು ಓ ನಾನು ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ಇವರು ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇದಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನನ್ ನಂತರ ನಂಬುವಂತ ಸಗೋದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಬ್ರಾಮ್ ತರ ಯಾರಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದೇ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಅದೇ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದವರು ಅದೇ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಇದ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಮೆಲ್ಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತಾ ತನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರವರು ತನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರ ನಾಮವಣಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ರ ಅಂತ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಓಹೋ ಇವರು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದೆ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಜನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಯ ಇತ್ತು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಾಕಾಶಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಪರಾತ್ಮನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಬ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರೇನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು ಅದ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಬ್ರಾಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಭಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಶಮ ಭಾಗನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಶಮ ಭಾಗ ಅಂದಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಭಾಗ ಅಂದಾಗ ಅದೇನು ಸಾಧನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ರು ಆ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಏ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರದೇನೋ ಹತ್ರಲ್ಲಿ
ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ಪರಾಕ್ರಮೆಯಾದ ದೇವರು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬುವು ಅವನ ಹೆಸರು ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ತನಾದ ಹೆಸರು ಕೊಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಏನೋ ಕರ್ತನಾದ ಹೆಸರಂತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀತಿಯಾಗಿ ದೊರೆತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮಲ್ಕಿಸದಕ್ಕಿನಗಿದ್ದಂತ ಈ ಹೆಸರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಕತ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲೇಮ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಲೇಮ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲೇಮಿನ ರಾಜ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಸಾಲೇಮ್ ಸಾಲೇಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೊರಿಯಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಮೊರಿಯಾ ಬೆಟ್ಟದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಲೇಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆ ಸಾಲೇಮ್ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನ ರಾಜ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನ ರಾಜ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ಆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆತನ ಆ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲಿನಿಂದ ಎರುಸಲೇಮ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ದೇವರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಭೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಾವು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸೋದಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಂದೆ ಬಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಿಂದ ತಂದೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ದೇವನ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಬದಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ ನಮ್ಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಆ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ರು ಯಾವ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಎರಸಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮೂಲಕನೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವಿದ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಡಳಿತವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದಲೇ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದೇ ಹೊಸ ಅದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮೆಲ್ಕಿಸದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಮೆಲ್ಕಿಸದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೀತಿಯ ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಮಿನ ರಾಜ ಅಂದಾಗ ಅದೇ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃತನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ನೀತಿಯಾಗಿ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಏಳನೇ ಅ
ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದಿನ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಓದ್ಬಿಡ್ರಿ ಯಾಕೋಬನು ಮರಿಯಳ ಗಂಡನಾದ ಯೋಸೆಫನನ್ನು ಪಡೆದನು ಆ ಮರಿಯಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದನು ಹಾ ನೋಡಿದ್ರ ಮರಿಯಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ ಈಗ ಯೋಸೆಪನ ಯೇಸುನ್ ಪಡೆದಂತ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಸೆಪನ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಹ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮರಿಯಲ್ಲೊ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದ್ರು ಹೊರತು ಆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದ್ರು ಹೊರತು ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವ್ರು ತುಂಬಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಣನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಾಯಿ ಮರಿಯಲ್ ತಾಯಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯೇ ನನ್ನ ಸಮಯ ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಮೇಲಿರುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇನಾಗಿರ್ತೀನಿ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ವಿಧೇನ ಆಗಿರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ನೇಚರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಇಸ್ ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಹುಮೆನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಹುಡ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಕಿಸ್ ಇದೆ ದ ಲೀನೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಕಿಸ್ ಇದೆ ಅಂಗ್ಲು ಕೂಡ ಆ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆತನು ಆತನ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಸುತ್ತರು ಏನು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಸುಸ್ತನ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆತನು ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಟ್ಟತಾರೆ ಆಗ್ಲೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಸ್ತನ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಆತನ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಸ್ತನ್ಗೆ ಮರಣ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇವರ ಮಗನಿಗೆ ಸಮಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇವರ ಮಗನಿಗೆ ಸಮಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಮಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಜಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಹುದ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ದೇವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತೋ ಆಗ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ನಿಂತೋಯ್ತು ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಯಾರು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ
ತಾನು ಸುಲುಕೊಂಡು ಬಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನ್ ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ ನಮ್ಮ ಮೇಲ ಮೂಲ ಪುತ್ರವಾದ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣು ತಾನು ಸುಲುಕೊಂಡು ಬಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂದ್ರೆ ಆಲೋಚಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಸೊ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ನೋವನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆಬೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ನೀತಿವಂತರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಗುರಿದ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ವಾ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತರ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ತನ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿಂತ ದೊಡ್ಡವರೇ ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಗುರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೆದೆಕ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತಾನು ಸುಲುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ರು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಅದಿರುವಂತ ಹಣ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ ಬೆಲೆ ಬಾಳು ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅನ್ಯಾಯದ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲ್ತನಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಜನ ಸುಲ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ನೀವು ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ನೋಡ್ದಾಗ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸುಲ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸುಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆಗ ಸೋದೋಮ್ ಗೋಮಾರ ಆತ್ಮಹ ಚಿಬೋಯಿಂ ಜೋಗರಣೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಸೋದೋಮಿನ ಅರಸನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನೀನು ಬಿಡಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀನೇ ತಕ್ಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಾರವನ್ನಾಗಲಿ ಕೆರೆದ ಬಾರನ್ನಾಗಲಿ ನಿನ್ನದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಪರಾತ್ಪರ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್
ಒಂದು ಸುಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರೇತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತನ್ನ ಸುಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ಸುಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನೆಂದ್ರೆ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ಲಿ ಒನ್ ಅನ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಕಿಸ್ ವಾಸ್ ಹೈಯರ್ ದನ್ ಆರ್ ಓನ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ವುಡ್ ಬಿ ವುಡ್ ದಿ ಆಂಟಿ ಟೈಪಿಕಲ್ ಮಲ್ಕಿಸ್ ಬಿ ಹೈಯರ್ ಮೋರ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೋರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಗ್ಯೂ ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಜಕರಿಗೆ ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಯಾಜಕರೇ ಮೆಲ್ಕಿ ಸದಕ್ಕೆ ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭವ ನಡೆದಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯನೇ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಕಿ ಸದಕ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಣಿನ ಸೇವೆ ಇದ್ದಂತ ಆರೋಣಿನ ಯಾಜಕತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮೆಲ್ಕಿ ಸದಕ್ ನ ಯಾಜಕತ್ವ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಣ ಯಾಜಕತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾಜಕತ್ವ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಲ್ಕಿ ಸದಕ್ ನ ಯಾಜಕತ್ವ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಲ್ಕಿ ಸದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ದೇಶನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಲ್ ಪಾಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಕಿ ಸದಕ್ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಯಾಜಕ ಸೇವೆನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ ಆತರ ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಲಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೋ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬಲಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಪಾಪನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಬಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಯಾಜಕ ಸಭೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತ ಚಾಯ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಕಿ ಸದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಿರುವಂತ ಎಲ